हेलो असलम वर्स मैं हूँ ऐशा शेख और आज मैं आपको अगेन एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि अल्फा हनी नाम बंदे की है जो किसी शहर में रहता था और उसको जो थे वो डियडनल अल्सर था जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ गया था और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था और उसके बाद उसने सोचा कि अब वो बाकी की ज़िंदगी अपनी जो बची है वो या आया इस टेंशन में गुजार दे कि वो बीमार है और बिस्तर मर्द पर गुजार दे या वो अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करे और जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिशात हैं और जो ज़िंदगी ख्वाहिशात रही हैं वो पूरी कर ले तो उसको हमेशा से ट्रैवलिंग का शौक़ था और उसकी ये हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि वो शिप के टूर पे जाए तो वो एक शिप का टूर बुक कराता है चार पाँच महीने का और उस पर चला जाता है और उसके बाद उस टूर पर जाने के बाद वो वहाँ पर बहुत इन्जॉय करता है खूब मज़े करता है जो जब चाहता है उठता है जब चाहता है सोता है जो चाहता है खाता है और वहाँ पर मूवीज़ देखता है वो बहुत खुश रहता है और ये भूल जाता है कि उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी है कुछ ही महीने गुजरते हैं जब वो वापस आता है डॉक्टर से चेकअप कराता है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है और डॉक्टर बड़ा हैरान होता है और पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया तो वो उनको बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे और वो ये भूल गए कि उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी है इसी तरह हमारे ने, नेबर में एक अंकल रहते थे जो का जब घर से बाहर निकलते थे काफ़ी लाउड बोलते थे उनका पता चलता था कि वो मोहल्ले में अब लगाने निकले हैं तो अचानक से ये होता है कि उनको एक दिन तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है वो डॉक्टर के पास जाते हैं और एक दिन पहले हम उनको अच्छी तरीके से घूमते फिरते देखा और जब वो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें ये पता चलता है कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है तो जब उनको कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके अगले दिन से वो निकलते ही नहीं है खैर हम उनको जब पूछने गए तो वो बिल्कुल बिस्तर पर थे और बिल्कुल उनकी तबीयत जो है वो डाउन हो चुकी थी एक ही दिन में एक ही दिन पहले वो इतने एनर्जेटिक थे कि उतने लाउड बात कर रहे थे और एक दिन बाद हमने जब देखा तो वो बिस्तर पर थे उनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और हमें एक ही मंथ में पता चला कि उनकी डेथ हो गई तो इसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं एक तो पहले जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई उस तरह के जो अपनी बीमारियों पे हावी होके अपनी बीमारी को ख़त्म कर देते हैं और दूसरे जो है वो अपने आप पे बीमारी को हावी करके अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं तो, तो जब भी आप बीमार होते हैं तो ये होता है कि हम ऑब्वियसली डॉक्टर से इलाज करवा रहे होते हैं हम मेडिसन ले रहे होते हैं सब कुछ कर रहे होते हैं मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि कब किसी भी बीमारी को अपने सर पर इतना हावी नहीं कर लेना चाहिए कि आपको जब तक पता नहीं है कि आप बीमार हो तो आप बिल्कुल सही ठीक ठाक घूम फिर रहे हो और अगर आपको पता चल जाता है तो आप इतना अपने आप पे हावी कर लेते हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं हम उठ भी नहीं सकते हम चल भी नहीं सकते जबकि मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि एक औरत को कैंसर था और उसने ये सोचा कि डॉक्टर्स ने तो बोल दिया कि मुझे कैंसर है मगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती खैर उनका इलाज चलता रहा मगर उन्होंने कभी दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनको कैंसर है और इसी तरह हुआ कि उनको कैंसर ख़त्म हो गया तो बिल्कुल हमारी सोच में इतनी पावर है कि हम अपने अंदर की किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं और ऐसा बिल्कुल है तो इस तरह ये है कि अपने आप को तंदुरुस्त अगर कोई बीमारी छोटी मोटी है भी तो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करना चाहिए तो सोच में बड़ी पावर होती है आप ठीक हो जाएंगे और जबकि ये एक रिसर्च भी है और एक ये हकीकत भी है कि हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल्स जो हैं वो रोज़ तब्दील होते हैं और उनकी जगह नए फलियात जन्म लेते हैं तो उसके बाद आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कोई बीमारी जो है वो बहुत मुस्तकिल अरसे तक घर कर सकती है और ये भी एक रिसर्च है कि हमारी बॉडी में जो अज़ा हैं हमारे अंदर वो भी कुछ माह या कुछ साल में तब्दील हो जाते हैं तो कोई भी बीमारी इतने टाइम तक रह नहीं सकती ये सिर्फ हमारी एक सोच का कमाल होता है कि हम किसी बीमारी को जानलेवा बोल के या किसी भी तरह की सोच से उसको अपने अंदर घर करने दे सकते हैं और दूसरा में और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अगर हल्का सा बुखार भी हो जाता है तो बोलते हैं अल्लाह अब तो हम मर जाएंगे और इस तरह करके बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं या कुछ लोगों की अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है शुगर या छोटी मोटी कोई भी चीज़ तो वो इतना बोलते हैं उसको इतना बोल बोल के जितना डॉक्टर ने नहीं बड़ी चीज़ बताई होती है उतना वो खुद उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं और सबको एक एक को बताते हैं जबकि मैं ये समझती हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों को तो शायद हमें फील भी नहीं करना चाहिए महसूस भी नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली मेडिकेशन तो हो ही रही होती है हर चीज़ चली रही होती है मगर उसको ज़्यादा बोले मत और अगर बहुत सारे बीपी पेशेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं हमारा बीपी हाई ना हो जाए लो ना हो जाए इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोले मत बीमारियों को अपने आप पे हावी मत करें इससे ये होगा कि आपकी सेहत अगर कोई आपको चीज़ भी है तो आप अपने आप को सेहतमंद समझेंगे और इतना बोलेंगे नहीं इतना याद नहीं करेंगे तो वो चीज़ें भी एक दिन ऐसा होगा कि वो चीज़ें ख़त्म हो
बड़ी ताकत है आप इस तरह अपनी सोच से बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं और ख़ास करके अपनी बीमारियों को और ये थी मेरी आज की छोटी सी स्टोरी और ये था उसका मॉरल जिस पे मैं ये समझती हूँ कि हमें अमल ज़रूर करना चाहिए और इंशाल्लाह हमें ज़रूर फ़ायदा होगा अगर मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच